高队长，我们可以出去了吗？<笑>是你，不是你们，不是我啊？那我爹怎么办呢？你爹还得在这儿待着。高队长，这到底是怎么回事啊？我听说啊，为什么？是杨局长的女儿当面求杨局长，才把你儿子放出去的。你呢？因为还有嫌疑在身，所以暂时不不能放人。高队长，我爹真的是清白的，你放他出去吧。金明啊，你能出去也好，让你二娘少担心点。爹，你一个人在这儿行吗？哎呀，我没事儿啊。哎哎哎，又放放心吧，我们跟这儿的弟兄都打过招呼了，他们不会为难魏师傅的。哎哎，启明啊，你你是重获自由，这赶赶赶紧出出去吧，啊！爹，你要好好照顾自己，我一定会查明真相，过来救你的。启明啊，在外面做事一定要小心啊！放心吧，走吧。带上我，闯闯祸也跟跟跟我没关系、啊，记住了吗？高队长，放心吧。哎，启明，文丽，谢谢你。谢我什么呀？要不是你求你爹帮忙，我根本就出不来。我相信你是清白的，就算没有我，你也能平安出来的。谢谢你这么信任我。虽然我在牢里待了几年，但是见到你来接我，我真的很开心，你知道吗？其实，我为你爹也求过情，但是我爹他坚持不肯放人。没关系，你尽力了。你快回去吧，你家人都很担心你呢。好，我会去找你的。你们早就认识了，对啊，我们早就认识了。你知道吗？要不是他向杨局长求情，我根本就出不来。好吧，你出来就好，我就放心了。哎，你也认识他？啊，忘了我告诉过你，我在叶家药房工作。啊，是这样。有些事情想跟你说，我不是故意瞒着你的，启明，别说了，我刚刚都看见了，我真的不知道，在你家药房工作的那个女孩就是文丽，你别多想心了，启明，其实你没有必要跟我解释，我没有怪你的意思。其实我还没有向文丽表白呢。可以有别人追求她，她有自己选择的权利，对吧？所以你不用想太多。正南，我不希望因为一个女孩影响我们兄弟之间的感情。你放心吧，没有什么可以影响到我们兄弟之间的感情。
现在的当务之急，还是想想办法把大师伯给救出来。好，走。师娘，师娘，启明回来了。启明，娘，怎么就你一个人呢？你爹呢？我爹暂时还没有被放出来。师伯母，你别担心，清者自清，大师伯一定会没事的。启明，这案子到底到哪一步了？你爹有没有危险啊？您先别着急。他们说案子暂时没有什么进展，有些事情他们不敢查。这话到底是什么意思啊？高队长透露说，说洪国全是被何氏道场的人害的。郑南家药房出事，和洪国全有重要的联系，但是他被灭口了。这么说，日本人还在觊觎我们家的药方？高队长透露的消息，一定是重要的线索。启明，你打算怎么办？我打算夜探何氏道场。启明，你去日本人的道场很危险的，我们还是想想其他的办法吧。娘，不能再等了，再多等一天，我爹也不会出来啊。哥说的对，我们不能坐以待毙。哥，我和你一块儿去。启凡，你是要娘担心死吗？你不能去。哥，日本人不但可恨，还出手非常毒辣，你一定要去冒这个险吗？这是我们中国人的地方。不允许他们日本人在这里胡作非为。况且，我们是习武之人，如果我们这些习武之人对他们还有所忌惮、嗯，我们习武何用？好，启明，我跟你一起去。哎，我说，你听说了没有？那个魏洪生啊，在天津把叶老爷子给毒死了。不对吧？我觉得魏洪生这个人忠厚老实，不应该是他干的。我听说呀，是日本人干的，知道吗？日本人这个心呐、啊，可歹毒了，也是只有日本人才能干出这种下三滥的事儿。对对对对对，你说的有道理。那可不是嘛，哎沧州的任务进展的怎么样？谢谢师兄的关心，一切都很顺利。那就好。师兄，我有件事情想拜托你。竹内君下个月要来沧州，我希望他来的时候能得到很好的照顾。师妹放心，竹内君到了，我一定会好好照顾你。还有，师妹，别忘了我给你的忠告。师兄，我有把握。神州武馆的魏启明和叶氏武馆的叶正南，这两人来者不善。灭闯我们道场，今天我杀了你们！上。
。爹，爹，我查清楚了，霍某家要惨了，不是大师伯，是日本人。你瞎说什么？我没瞎说，我刚才和启明在核石道场查得很清楚，就是日本人干的。你还说，就是愿意听魏启明那个兔崽子胡说。他说是日本人干的，你就信呢？你什么时候听过你老子的话了？爹，你讲讲道理好不好？讲什么道理？看看，看看你，看看，你看看你这个狼狈样！夜闯道场，被日本人打成这样，我这张老脸都被你给丢尽了，药房的声誉都被你给毁了，你还要去丢武馆的脸？你要气死我是不是？爹，我就是为了恢复药房的声誉，所以才出去找证据的。够了！从今天开始，出去调查的事不用你管。杨局长会查清楚的，你留在药房把事情做好就行了。哼！各位老板今天不约而同来到我们药房，真是蓬荜生辉啊！杨小姐，这些客气话就不用说了。现在所有人都知道你们的金伤伞已经停产了，相信我们今天来的目的你也清楚。我们来给你们药房提供包装，这儿还有几笔包装费没有给呢。把话说明了吧，我们今天就是来收账的。杨小姐，现在谁也不知道金伤伞有毒的事情，你们供给我的那批金伤伞全都没有销路了，我要求退货，还要求你们按照合同上面赔款。苏老板。我们药房很快会重新开张的，之前提供您那几批药是最好的，您先别急着退货，我相信我们的金伤伞很快就会恢复名誉的。那我不管，现在大家都愿意用刀疮伞，没人愿意买你们金伤伞，反正我得退货，另外给我造成的损失你们也得赔。说的没错，我也要求赔款，这以后你们药房能不能够生产，这谁也不知道，我看是没有戏了，总不能让我们等到你们药房的人。全部走都没有人影了，到时候我们找谁要这个账去？各位老板，好歹大家合作那么多年了，你们在我们药房有难的时候不帮忙算了，但是你们现在落井下石，是不是太不近人情了？来呀！做生意的只讲生意，到了这步田地，我看以后合作也没有指望了。我们大家不如明算账，好聚好散。我相信，你们药房赔我们这点小钱，还是拿得出手的吧？叶老师傅当年做生意只讲一个“信”字，我相信，他的晚辈不至于砸了老祖宗的名声吧？正奈，各位老板，我们药房近几批药已经全部都销毁了，加上赔偿中毒病人的钱。我们药房已经损失了一大笔，实在是暂时拿不出钱来赔各位。但是请相信我们，我们一定不会让各位老板蒙受损失的。该结给各位的账，该赔各位的钱，我们都会想办法的。就再给我们点时间吧。杨小姐，也别说我们不讲人情，我们就给你们七天时间。如果七天以后再拿不到钱，那就别怪我们不客气了。叶家的药房虽然倒了。可是还有武馆可以来抵债，哼，话已经说尽了，我们走。说说情吧，你说这么大一笔钱，怎么可能说拿就拿得出来呢？我跟文丽把好话都给说尽了，他们就是不听，还说，要是到时候拿不到钱，就会告到官府，或许武馆都保不住了。这是叶家的族，我绝对不会让他们动这里的一砖一瓦。爹
之前要房的钱都已经赔出去了，再没有多余的钱还债了。他们只是痛打落水狗，联合起来讨债，不给我们活路啊！这件事说来也古怪，凭我们叶家这么多年在沧州的地位，不至于人人都想逼死我们。看来一定是魏洪生在背后搞鬼，想把我们逼上绝路。这不可能，大师伯还在牢里呢。你懂什么？除了他魏洪生，谁还跟我们叶家有仇？这件事情一定是他早有预谋。把一切都安排好了，没错。他们姓魏的，就是勾结这几个老板，想把我们叶家搞垮。把我们叶家搞垮了，他们魏家就发达了。姓魏的，我咒他们不得好死。娘，你冷静一点，事情没搞清楚呢。表姑，姑父，事情到了这个地步，我们一定要想办法渡过难关。姑父，我们还能再拿出一点钱来吗？还有几天时间，会有办法的。我相信，一定能够解决。哎，加起来不到两千大洋，根本就是杯水车薪。宝仪，把你那些首饰都拿出来吧。我的首饰，我那些破首饰又不值什么钱。当初买你那些首饰没少花钱的，现在拿去当了，先保住祖屋再说。叶山区，你太没有良心了！我跟了你几十年，我什么好处都没有落上，你给我买那一点首饰，你还要收回去？我早就说过了，你根本就不是一个做生意的料，现在赔的连这祖屋都要赔出去了。我当初做生意，还不是你怂恿的？你说，只要把魏家比下去了，我就能得到我爹的真传？我一个妇道人说话，你也相信啊？你是个男人，什么事不是你做主啊？再说了，我那点首饰卖了，值不了几百大洋。救不了你的祖宅，有看法，不如把老屋给卖了，卖个好价钱，不然官府来收房子，你就真的做不了主。你胡说什么？我一定要保住祖屋，我自己想办法。哼！局长，您找我们有什么事儿啊？哼，你们是怎么查案的？凭什么就能断定是日本人杀了洪国全呢？哎，凭凭凶器呀、啊！对呀、啊，那个日本的飞镖暗器就是就是日本人的，人都那么说啊。对啊，愚蠢！嗯，懂不懂查案？日本人为什么要杀了洪国全呢？这。这动机不太明确呀、啊。查案查的就是作案动机啊！我我再问你们，有没有查洪国全和那个小包袱里的东西？这这查查全查了，哎，里边就有一点财物啊，就一点财物。是，这这我可什么也没拿，什么也没拿呀。这是什么？这镯子啊，这女人用的。知道这镯子是个什么来头吗？什什么来头啊？这是从那个小红包袱里找出来的。这我怎么没见过呀？这这这这大夫你见见见过没？没注意。局长说怎么回事，那就是怎么回事。<笑>这这这
这这这到底有什么问题呀、啊？这镯子是凤翔银楼的，想知道他是给谁定做的吗？魏洪生，哎呀，队长，嗯，这魏洪生平时看着像个正人君子似的，原来他跟小红也有一腿啊，队长。哒哒哒哒哒哒，别扯，找个妓女用得着这么大手笔吗？听好了，嗯，魏洪生企图拉拢洪国全，这镯子就是魏洪生送给小红的迷魂汤。他把镯子给了小红，让小红去吹枕边风。哎呀，哎呀局长厉害呀！这一个镯子就能发现这么多门道啊！啊，对呀、啊，<笑>你们两个只要能够证实这个镯子是魏洪生的，那么这个事情就真相大白了。精致。坐。魏师傅，认识这个镯子吗？仔细看好。这镯子是我买给小玉的，看清楚了，人有相似，物有相同，你别搞错了，绝对不会错。这是三年前小玉过生日的时候，我让人特地给她定做的。小玉喜欢蝴蝶，我就让金匠给她刻了几个蝴蝶。高队长，这镯子独一无二。高队长，这镯子怎么在你手里啊？是不是小玉出事了？啊，不是，哎，走走走走走，这是在小红的包袱里找到的。小红，嗯，谁是小红啊？魏洪生，你不要再装了啊！小红是怡红院的，队长，他肯定总找小红去。我从来没有去过怡红院。那，那这个镯子怎么会在小红的？包里啊，还就是啊，这我怎么知道的？好，我告诉你，哼，这小红恰巧跟洪国全是老相好啊，两个人一起跑路被杀杀了。虽说是死无对证，但是这竹竹镯子留下了线索。快说，你是怎么唆使小红？让洪国全把这个药，这这叶家的这个药材给换了的？没有，绝对没有。爹，嗯，怎么还不睡啊？我在等您啊，您喝酒了？啊，和几个手下去喝了点酒，庆祝破案。那破了个什么大案子？这个案子你都知道，就是叶氏药房金伤散的中毒事件，魏洪生都承认了，是他干的。什么？真的是他做的？是啊。行了，我累了，休息吧。哎，爹，嗯，我有事要跟您商量。什么事？姑父家的药房出事了，在被人追债，可能连武馆都保不住了。您能不能借点钱给他？您不是在跟人合伙做生意吗？不错。就是因为跟人家合伙做生意，这不把钱都拿出去了吗？文烈，爹爹知道，你在表姑家做事，想帮他。但是这件事情，爹爹真的是爱莫能助啊。但是表姑家现在真的很困难，如果七天之内不能筹到钱还债的话，连祖屋都保不住了。
放心吧，他们家会有办法的。嗯，你就别瞎操心了，睡觉吧。爹，睡觉吧。娘，喝茶。娘，三年前，你生日的时候，我爹送你的镯子呢。娘，那个镯子干什么呀？哎呀，你别问了，快点拿出来吧。那镯子不在我手上了。你的镯子为什么不在你的手上呢？娘，这件事情事关重大，你千万要好好想一想，镯子在哪儿？当初二叔把我们赶出了武馆，我们为了重新开武馆，我把那些首饰都当了。现在那个镯子应该还在当铺里，启宁，那个镯子怎么会突然变得这么重要啊？现在警察一口咬定，说那个镯子是在妓女小红的包里发现的，啊、说我爹联合小红和洪国全把药材给换了。啊、这怎么会这样啊？你有没有搞错啊？高队长说了，我爹已经亲口承认这镯子就是他的。二娘，这到底怎么回事啊？当初那个沙老板还亲口承诺过，会好好保管你的首饰。他还好心的借钱给我们呢。不行，我要去找沙老板问个清楚，为什么要陷害洪生？二娘，我跟你一起去。娘，我也要去。你还是留下来看武馆吧。走，走。雷夫人，沙老板还没回来，要不你们去商会找他吧。李掌柜，那天我们来当东西的时候，明明你也在场呢，他不会把那些东西都卖了吧？这。我就不太清楚了，你们还是去找沙老板问问吧。哎呀，李掌柜啊！哦哦，老板回来了。沙老板，魏夫人，怎么，你们一家子是来赎当的？沙老板，你明明说那天会替我们保管好东西，那些东西你都还留着吧？啊，先请坐，先请坐。掌柜的，哎，去，把首饰拿过来。是。魏夫人，这是您典当的首饰，我打开了啊，打开看看，您看看。沙老板，我的金镯子呢？金金镯子？什么金镯子？这里边它没有金镯子。哎呀，不会啊，沙老板，我的金镯子不见了。魏夫人，魏夫人，你先别着急，我们都有存根的。掌柜的，哎，把存根拿过来。是。给，老板啊。魏夫人，这上面确实没有金镯子，你看。镯子呢？怎么不见了呢？娘，你再好好想想，是不是记错了？不会错的，不会错的，泽慧，这我明明把金镯子放进来的呀！啊，娘，我记得不太清楚，好像……魏夫人，千万别着急，你看，首饰刚拿过来的时候是没有起过风的。而且这个账单上也记得清清楚楚，没有金镯子，上面还有您摁的手印儿，账单我做不了假呀！不可能，我明明把首饰全部都拿来当的呀！魏夫人，我沙某做生意讲的就是信用两个字，我们绝对不会贪这点便宜的。沙老板，我不是这个意思，可现在金镯子落在了警察手里，成了冤枉我丈夫的证据。我必须把这件事情弄清楚呀！原来是这样，可，可这里边确实没有金镯子，我沙某也是爱莫能助。这，沙老板。特别舍不得这个镯子，所以印象很深刻。真奇怪，二娘你记得这么清楚，把镯子给当了，可是沙老板就是说没有呢。我感觉这个沙老板很有问题，他
他看起来滴水不漏，是个正人君子。可是我总感觉，这事儿不太对劲儿。哥，你是说这个沙老板害我们？可是光凭你的感觉没有用，我们必须要有证据啊！启宁，你爹一定是被人冤枉的，你要想办法救他呀！我知道了，娘。子慧，你先带二娘回去，我有事要办。啊。没事的，怎么会这样呢？警察凭个镯子就定了你爹的罪，我也觉得古怪。二娘说的没错，沙老板肯定有问题，可是我们现在没有证据，还有没有办法救到师傅呢？没有办法了，警察已经定了他的罪，现在这事儿已经是铁板钉钉了。我们在现在也很麻烦，所有的债主。别说上门讨债，像约好一样，说只给七天时间，要是不给钱的话，就收回我们的武馆。可那么短的时间，我们上哪儿凑钱？一波未平，一波又起。最近为什么这么倒霉呢？你说，启明，我觉着好像有什么阴谋，故意针对我们两家，但是我又说不清，到底是什么阴谋。天无绝人之路，别担心。哟，这男回来了。娘，这位是？哦，这位是商会的会长沙老板。在下正是，你是叶少爷，幸会。幸会。哎呀，叶少爷仪表堂堂，你们叶家真是后继有人呐、啊！恭喜恭喜呀、啊！正南啊，沙老板是来帮我们的呀。帮我们？怎么帮？啊，是这样的，我早就耳闻呐、啊，叶老前辈仁义美德，我呢是个商人，最讲究两个字：信义。我知道你们叶家。最近出了点事儿，所以我就想过来帮你们。我的想法是这样的：虽然你们叶氏金商伞呢刚刚生产出来，评价可并不高，但是作为我，我信你们，所以我想投资给你们，让你们叶家这个药方啊重新运作起来。咱们合伙呢，再把这个药生产出来。一，我是来帮你们解决这个困难；二呢。我是想让叶老前辈的遗愿呢继续延续下去，能帮助更多的人。叶少爷，你觉得我这个想法怎么样啊？您的意思是，跟我们合作？嗯。家我已经去过了，他们确实拿不出钱来还债，所以我就向他们提出了合作的提议。在这种情况下，他们是没办法拒绝我这个提议的。这次你做得很好，再安排几个商人去上门讨债，要逼得他们没有退路。做事情就是要这样，一定要狠，才会达到我们想要的效果。是啊。不过，没有惠子小姐之前的高明，你把这个药包一定，我呢才会唱后边的这出戏。现在叶家已经被逼得走投无路，想不把药方拿出来都难。现在我只希望能快点拿到药方，所以中村君，你一定不能松懈，趁火打劫这种事情，必须步步紧逼。妃子小姐，严重了，在他们的眼中，我这不是趁火打劫，而是他们的救命恩人。嗯、沈群啊，你还考虑什么呀？有沙老板的出现啊，就是菩萨下凡来救我们的呀，要不然
，祖屋就保不住了。现在沙老板愿意投资啊，七千大洋啊，人家摆摆手拿出来了啊，这下好了，祖屋也保住了，武馆也保住了，你们怎么就不答应了呢？是啊，爹，这个沙老板看起来并不坏，他只是个生意人，大不了以后我们要房挣了钱再还给他就是了。你们真是妇人之见。你们知不知道接受投资的后果、啊？后果我怎么不知道啊？后果就是不用卖祖屋了，不用流浪街头了。我看沙老板就是好人，<笑>你们疑神疑鬼的，不相信人家。娘啊，这事儿没那么简单。你想想看，七千大洋我们拿了，那沙老板以后就是药房的主人了，对不对？那我们都得听他的。万一他问我们要药方呢？我们给还是不给啊？正南说的没错，这就是我最大的顾虑。无论如何，药方不能落入外人之手。啊、那个沙老板，不就是商会会长吗？又不是日本人，他要看药方，给他看呀。再说了，哎，老爷子当年在世的时候，他想把药方捐给北平制药厂的那个王老板呢。沙老板和王老板。有什么区别呀？你懂什么？爹当初找人合作是为了救济东北的抗日武装，结果半路就惨遭不测啊！吃一堑长一智，只要和药方有关的事情，我都会加倍小心。对，娘，爹说的对，这药方一传十，十传百，难保不传到日本人的手里去。那我们可以跟沙老板约定啊，不让秘方传出去啊。要不，就事先说好，他要看药方，不给他看。但是娘，要是你花七千大洋买一个东西，最后连这个东西都见不到，你会愿意吗？那怎么办？这也不行，那也不行的。为了一张破药方，我们都要被人赶出去喝西北风了。这日子没法过了。哎娘啊，别着急啊，现在不是在想办法吗？一定会想出来的。这个叶善群是个很顽固的人，他其实在考虑，如果要跟咱们合作了，咱们就可以看到他的秘方，所以他迟迟在考虑要不要和我们合作。这么说，他们正在想办法筹钱。周三军。你一定要逼得他没有退路。这一次，我对药方是志在必得，我绝对不允许有任何差错。惠子小姐啊，你多心了。我呢，已经利用我商会副主席的这个职务，跟各个银号打好了招呼，没有一个银号会借给他们钱的。很好，现在我们只需要耐心的等待几天。等过了这几天，你带着商人去叶家上门讨债，再加上杨局长那边，逼得叶家拿出祖屋跟武馆。等到时候叶家被逼得走投无路，他们一定会跟我们合作。惠子小姐，你放心，除了他们叶家从我这儿拿的钱，别想从别的家筹到一分钱。
谁能？